Mal zu Ihren Fahrern äh, wollen wir mal kurz kommen. Es gab im Juli diesen Jahres erste Berichte, dass Nico womöglich äh, einem Wechsel zu Sauber, respektive künftig Audi, nicht abgeneigt werden soll. Er hat es im Oktober selber ja auch bestätigt, dass es Gespräche gab. Äh, Zitat von ihm, es gab Gespräche, es gab Interesse. Am Ende des Tages ist es nicht zustande gekommen. Einfach, weil ich einen Vertrag habe bei Haas und weil ich dieses und nächstes Jahr Haas-Fahrer bin. Ähm, gab es so ein bisschen auch die Gerüchte, dass sie so ihr Veto eingelegt haben. Gab es so diesen, nennen wir es mal, diesen Versuch von Nico, das Gespräch mit ihnen zu suchen, ob ähm, sie ihm da einen Stein in den Weg legen würden, wenn er das äh, Angebot bekäme, nächstes Jahr für sauber zu fahren? Äh, wie Sie gesagt haben, wir haben einen Vertrag und ich glaube, äh, Nico und wir, wir stehen zu unseren Verträgen und deswegen äh, 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 zieht man das durch. Äh, ich ich glaube, äh, die, die Vertragsverhandlungen mit Nico will ich jetzt nicht öffentlich hier äh, äh, diskutieren, genauso wie er sie nicht diskutiert. Äh, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und äh, äh, bestimmt will ich Nico keinen äh, Stein äh, in, die, äh, in den Weg legen für seine Zukunft. Äh, man muss ja auch sehen, wir haben ihm auch geholfen, ihn wieder zurück in die Formel 1 zu holen und das respektiert er. Wir haben, wie gesagt, wie gesagt er respektiert das und äh, wir haben... Äh, Respekt voreinander und haben eine gute Zusammenarbeit. Deswegen, wir wissen, was, für was wir uns äh, geeinigt haben, als er zurückgekommen ist. Und wir stehen dazu, was er, was er nachher macht, weiß ich nicht. Da müssen Sie ihn fragen, nicht mich. Es wäre aber natürlich auch ein schmerzlicher Verlust, wenn Nico gehen würde. Er hat ja noch einen Vertrag für 2024. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen die Statistik auch äh, mal benannt. Nochmal im Qualifying 7 zu 15 für Nico, im Rennen 9 zu 13, im Shootout äh, 2 zu 4. Einzig im Sprint war äh, Kevin mit 4 zu 2 vorne. Und auch ähm, im Rennen zeigt er doch deutlich ähm, starke Leistungen. Wie schmerzlich wäre denn ein Verlust von Nico? Wir verlieren ihn nicht, deswegen will ich das gar nicht diskutieren. Da also müssen wir nächstes, nächstes Jahr, Jahr nochmal sprechen. Wieso dann, soll oder? ich das kommentieren? <lacht> Jetzt versuchen Sie wieder eine Schlagzeile zu kriegen. Es gibt keine, es gibt, da wird kein Gerücht entstehen äh, vom Herrn Heuberger, dass Nico geht. Nico bleibt bei uns nächstes Jahr, deswegen bin ich sehr glücklich. Ja, aber Sie haben ja schon einen interessanten Punkt angesprochen. Es geht ja auch ein bisschen um Loyalität. Ähm, Sie haben es ja angesprochen, Sie haben Nico die Chance gegeben, äh, oder Ihr Team hat Nico die Chance gegeben und dass er auch eine, eine gewisse Dankbarkeit auf Seiten von Nico da zwangsläufig. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich ohne Ihr Team wäre Nico wahrscheinlich nicht in der Formel 1 zurück, zumindest mal nicht als Stammfahrer. Aber muss man sich nicht trotzdem auch ein bisschen die Frage stellen, wenn wir nächstes Jahr jetzt ihm kein gutes Paket hinstellen, dass er sich natürlich auch zwangsläufig umschaut und guckt, ob es da andere Möglichkeiten gibt. Also ist da auch ein bisschen Druck auf Ihrer Seite da? Den Druck wiederum, den brauchen wir nicht von Nico. Wir wollen ja alle äh, Leistung bringen. Äh, logischerweise, Nico will, will besser sein, wir wollen besser sein. Druck ist immer da. Äh, ich meine, es gibt in der Form 1 nichts ohne Druck. Deswegen, das gehört einfach zum Job dazu. Äh, wir wollen Nico ja ein gutes Auto geben, dass wir ein gutes Auto haben. Deswegen, er arbeitet ja auch hart daran, dass wir besser werden nächstes Jahr. Er ist ja Teil des Teams. Ich glaube, es wird manchmal gesehen, der, der Fahrer ist, ein, ist nicht Teil des Teams, der, der macht nur, was die, was die anderen machen. Wir, wir, wenn Nico Fehler macht, passieren ja auch, sind wir auch nicht kritisch. Genauso wie er nicht kritisch ist, wenn mal etwas passiert, was nicht gut geht. Er ist Teil des Teams, er arbeitet daran, er ist nächstes Jahr bei uns und will sicher das Beste für sich rausholen, was dann wiederum das Beste fürs Team ist. Das ist ja bei jedem, äh, bei jedem Teammitglied dasselbe. Das, was gut für dich ist, ist auch gut fürs Team. Und deswegen, wir arbeiten gut daran. Und logischerweise, wenn, wenn wir als Team nicht die Leistung bringen, wird er sich sicher irgendwo anders umschauen für die Zukunft. Und äh, könnt, kann ich ihm das äh, übel nehmen? Nein, absolut nicht. Ich bin da, ich, wiederum, wir, wir sind sehr erwachsen darüber und sprechen offen darüber. Da gibt es nicht, äh, da brauchen wir nicht hier sitzen, um das jetzt öffentlich zu diskutieren. Das diskutieren wir äh, untereinander, wenn wir zusammen am Tisch sitzen. Genauso, wir haben ein gutes Verhältnis, wir wollen alle, äh, alle weitermachen. Äh, er hat, sich gestern, hat mich gestern angerufen, haben wir gesprochen, was, was, was los ist mit der Entwicklung für nächstes Jahr, wo, welche Richtung es geht. Er, er, er hat richtig Lust darauf. Äh, ich glaube, er fühlt sich wohl bei Haas. Nur er möchte halt, wie alle von Hasen, ein besseres Auto haben nächstes Jahr. Was ja auch nicht verwunderlich ist oder auch nichts Neues. Da haben wir jetzt nicht etwas entdeckt, was wir vorher nicht wussten. 